ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏ ನೋ ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕರೆಗೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಜನರ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಲಿಷ್ಠರಲ್ಲ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀವಿ ಯಾಜಕ ಏನ್ರು ಆ ಯಾಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಯಾಜಕರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾಜಕರಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಇವರ ಯಾಜಕರ ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅವರು ಮೇನ್ ವೃತ್ತಿ ಏನು ಅವರ ಮೇನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪೇತ್ರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ರಾಜರೀಗರಾದ ಏನ್ರಿ ರಾಜತ್ವದ ಒಂದು ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಯಾಜಕ ಈ ಒಂದು ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜರೀಗ ಆ ರಾಯಲಿಟಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ ಅಲ್ ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುವ ಒಂದಷ್ಟು ವಚನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಗಮನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಅಲವ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಇದ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಮು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಾವು ದುಡಿದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಳ್
ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಓದದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಗ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗನೂ ಅದೇ ದೇವರು ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಯೋಹನಿಗೆ ಬರೆಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಹೋಗುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಿರಿ ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬುದವ್ರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನೀವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನ ಓದ್ತಾರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ದುಡಿಯಿರಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ ಆ ನೋಡ್ರಿ ದುಡಿಯಿರಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಿರಿ ಆ ಇದೇ ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನಮಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಓಕೆ ಅನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಡಿಯಿರಿ ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ ಆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದುಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಲೋಕದ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದುಡಿಮೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನೋಡುವುದೀಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಇರುವ ಜೀವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಮರತ್ವ ಅಥವಾ ಸೊ ಆ ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಜೀವ ಆಹಾರ ಸೊ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಯಾಗೆ ಯಾಜತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಆಹಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಆ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೇನೆ ಆ
ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಈಗ ಏಸ್ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮತ್ತು ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗಮನ ಅದೇ ಅಹ್ ಒಂದನೇ ಕರಂತಿಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಚನ ವಚನ ಓದನ ಫಸ್ಟ್ ಕರಂತಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯುವವರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಆಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲು ಈ ಒಂದು ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿಯನಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅವರು ಯಾವುದರಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಂತ ಒಂದು ಆಂಬಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೇ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋರ್ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವೇ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಸ್ಲೋನಿಕನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏತ್ ವರ್ಸ್ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡದೆ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾರವಾಗಬಾರದೆಂದು ಹಗಲೆರಡು ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದಲೂ ದುಡಿದು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಚಕರಾಗಿ ನಾವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಪ್ಪೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಭಾರ ಇರದಂಗೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ ನಾನು ದುಡಿದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಧಾರವನ್ನ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತಾನು ನಾ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪೋಸಲ್ ಪೌಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ಕರುಂತಿಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ಕರುಂತಿಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇಹವೆಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌರನ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ
ಅಲ್ವಾ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಈಗ ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಪರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಾನು ನನ್ನ ದುಡಿಮೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸ ನನ್ನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕದ ಲೋಕದವ್ರ ತರನೇ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯವನ್ನ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಆ ಅಮರತ್ವ ನಮ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ನಾವಿನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟೋಗುವ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕರೆನ ಇನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೋಕದವ್ರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಲೋಕದವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ಟಾರಿ ಏನಾಗತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಟತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗತ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಏನ್ರಿ ಲೋಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೋ ಇಬ್ರಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ತಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಲೀ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಇನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಆ ಏನ್ರಿ ಆ ಆಫರಿಂಗ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈಗ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಏನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೋಕದ ವೃತ್ತಿಗೂ ಯಾಜಕಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಯಾಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ನಾವು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅವರು ಯಾಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಹೆಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ
ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದೇ ಹೆಬ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಹೆಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಜನರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಲೇವಿಕ ಮಹಾಜಕರಂತೆ ಈತನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಈತನು ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಏನ್ರಿ ಯಹೂದ್ಯರ ಅಥವಾ ಆ ಯಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ 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 ಬಂದು ಆಫರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರ ಅಥವಾ ಲೇಬರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾ ಇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಮರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಇಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ನಾವು ಏನನ್ನ ಆತನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಪಿಲಿಪಿಯರ್ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಪಿಲಿಪಿಯರ್ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವಚನಗಳು ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇವರೊಳಗೆ ನೀವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಜೀವದಾಯಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಇವರೊಳಗೆ ನೀವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಜೀವದಾಯಕ ಇವರೊಳಗೆ ನೀವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಜೀವದಾಯಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಜ್ಯೋತಿರ್ ಮಂಡಲಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಲನ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯಾಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಯಾಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಂಗಿರುವಾಗ ಆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಟ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಪಾಪ ರಹಿತದಾಗಿದೆ ಪಾಪ ದೋಷ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ದೋಷದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್
ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ದೇವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂತಿರುವ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗತ್ ರೀ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಲ್ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವಚನಗಳು ಓದೋದು ಬೇಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಯಾಜಕರಾಗಿ ಏನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ತನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಕ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಾಡಿನ ಈಗ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಂಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಯಂತ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೀ ಹೋಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಡ್ತಾ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಇದೆ ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಇದೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಹಲೋಕದ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಹಲೋಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋತು ಅದರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ವಿ ಇದು ಲೋಕದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಹಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನಂತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಬೇಕು ಆವಾಗ ಆದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ನೀವು ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂದಿರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯ
ಯಹೂದಿಯರು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಓತ ಓರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಯಹೂದಿಯರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅರ್ಪರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡದಂಗೆ ಅಹ್ ಎರಡನೇ ಕುರಂತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಆಗ್ಲೆ ಓದಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದಿಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕುರಂತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ರೀ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸದಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಇದೇ ಪ್ರಪೋಷನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತು ಸಾಯುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೋತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರರು ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರನ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಬಯಸದೆ ಯಾರಿಗೂ ಏ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಯೋದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ತೋರಿಸುವಂತ ವಿಧೇಯತ್ವ ಅಂತ ಲೋಕದ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇರುವ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರ್ತೀವೋ ಆವ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಹೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಪವರ್ ವ
ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೋತಾನೋ ಅವನ ಜೀವನ ಪಡ್ಕೋತಾನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆದಾಮನಿಂದ ಬಂದ ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತ ಜೀವ ಆ ಜೀವದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ನಾಶವಾಗುವಂತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡಿಯಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಾಮರಿಸಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ನಾಶ ಆಗೋದೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮನಿಂದ ಪಾಪದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಶರೀರ ಇದು ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞವನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಬೇಕಿದ್ರ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡು ಏನ್ರಿ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರವರ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದು ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರ ವಿಷಯವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಕೆಲಸವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆತನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಎಂಟು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹದಿನಾರು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಏನು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವಧಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲು ನಾವು ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಭಾರ ಇರ ಇರದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಆರ್ ಅವರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಂಟು ಅವರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪೌಲನ ಉದ್ದೇಶ ಪೌಲನ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರೋದ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಅವಧಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ದೇವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಸ್ವ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಅವರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದವ್ರ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ದುಡ್ಡೇ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡೇ ನನಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬೇಡ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವರು ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಛಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನಾನು ಈ ತರ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ್ರ ಸೌರರೇ ಕಲಸಿರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಕಲಸಿರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ಮಾಡದೆ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬದುಕಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದವ್ರ ತರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿರ್ತೀನ ಆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಗಮನ ಇರ್ತದ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಲ್ಲ ತಪ್ಪಾ ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಯಜಮಾನ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಆದಾಯವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ದುಡಿದು ನಿಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ತೂತಾಗಿದೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡಿದ್ರು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಎಂ ಟಿ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿನಾ ಇದು ಸರಿನಾ ಇದು ಈಸಿನಾ ಅದು ಈಸಿನಾ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೆಸೆ ನಾವು ನಾವು ದೆಸೆ ತಿರ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸಹೋದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಕದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇ ದುಡಿದ್ರು ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲೋ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವರ ನಿಯಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ನಿಯಮ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲು ಬಿ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೋಹನ
ಒಂದೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದು ಬಂದಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸುಭಾರ್ತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಓ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಅಥವಾ ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅವರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿದ್ರೂ ಆ ದೇವರು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಐಕ್ಯತನು ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಡೆ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿಷಯ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವಚನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವಾದದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನು ಬಹಳವಾದದರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗುವನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾದವನು ಬಹಳವಾದದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾಗುವನು ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಲ್ಲೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹತ್ ಸಾವಿರ ಇದ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅದು ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಇರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರು ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಜಕ್ ಏನ್ರಿ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಲಸೋ ಸಲಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ತಾಳನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವರ್ ಅವರ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರ ಯಾಜಕರು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಚನ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್ ನೀವು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶವೇನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಸಬು ಏನು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಕಸಬಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನ ದೇವರ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅಥವಾ ದುಃಖವಾಗಿರೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಾಂತರವನ್ನ ಅಥವಾ ನೀವು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸನೇ ರೀ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಫೋನ್ ಈಗ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಫೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದೀವಿ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಬರ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೆಂಗಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ದೇವ್ರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಧವೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು 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 ಆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಆ ತರ ಆ ವಿಧವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಎರಡ್ ಒಂದನೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಭಾರ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಅದು ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಓದಿದ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಎಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಸುವಾ
ಇದೇ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಹೀಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಟೆಂಪ್ರವರಲ್ ನೀಡ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಬಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಗ್ರೋ ಆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಳುಗೋದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಹೆಂಗ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಾನು ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನು ಅಲ್ವಾ ಆ ನನ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನಡಿಬೇಕು ಆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಈ ತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸರಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯದ ನಿಯಮದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಆದಂತ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ರೋಮಾಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ರೋಮನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವೇ ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ ತೀರಿಸದೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಿರಿ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಅದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಹಿಸಬಾರದು ಆಸ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ತಾಳಬಾರದು ಆದರೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅನ್ಯಾಯಗಾರರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ನಮಗೆ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀನೇ ಒಳ್ಳೆವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನೋಡಿ ಎಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಈಸಿನಾ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ರೀ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು ಅಷ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹೋದರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ಗಾಡ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮೂರು ವಿಷಯ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಅನ್ನೋದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾಜಕರಾಗಿರೋರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಳೆ ಒಡೆಯನ್ ಪಡಿ ಕೇಳಿ ಕೊಡುವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಿಷ್ಕಲಂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಯಾಜಕನು ದೇವರಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಇದು ಯಾವುದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಒಂದೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದೇ ಪೇತ್ರ ಹಾ ಒಂದೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಲ್ರಿ ಒಂದೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಚನಗಳು ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಕಪಟವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ನಿಂದೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿರಿ ಹಸು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನು ಬಯಸಿರಿ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ ಕರ್ತನು ದಯಾಳುವೆಂದು ನೀವು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲವೋ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಎರಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಪಡಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಯಾಜಕ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟು ಅವನನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗರಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕ್ಲೆನ್ಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎರಡನೇದೇ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞವನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್
ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನು ಕಸಬು ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ದೇವರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೆಲಸವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧತೆ ಡೈಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ವಚನಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದರ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದರ ಮೇಲೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕಸಬು ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಕಸಬನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇನ್ನ ಲೋಕದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಏನ್ ಹಳೆ ಏನ್ರಿ ನಾಶವಾಗುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾಶವಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ನಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ರಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ನೀವು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ನಾಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರು ಏನಾಗತ್ರಿ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕೊಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ನೀವು ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಲಹೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧರಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಇದನ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯಸ್ತನಲ್ಲ ನಾವೆಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅನ್ಯಾಯಸ್ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸಾನು ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ರಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗು ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಯೋಹನ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಮೂರನೇ ವಚನ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಥದ್ದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದದೆ ನಾವು ಸಹ ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟರ್ಗೋ ಬ್ರದರ್ಗ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಚಾಕು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಯ್ದ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಬಲಪಡಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೆಂಪ್ರವರಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಾನೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕುವ ಟ್ರೆಷರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರೆಷರ್ನು ಆ ಸೇರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 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 ಪಡೆಯುವಂತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಬಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನ್ರಿ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವ ಒಂದ್ ಸಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೈಸ್ತೀವ ಇದೆಲ್ಲಾನೇ ದೇವ್ರು ನೋಡೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾಗೆ ಝೂಮ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ದೇವರು ದೇವರ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕರಂತಿಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಕರಂತಿಯನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ
ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಟೋಟಲ್ ನೇಷನ್ನ ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಸೌಂದರ ಸೌಂದರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ರೋಮ ರೋಮಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಲೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರೋಮಪುರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಚನಗಳು ಅವರು ನಂಬದೇ ಹೋದದರಿಂದ ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ನಂಬ ಹೋಗ ನಂಬಗ್ ಹೋಗ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮುರಿದಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ರು ನೀನು ನಿಂತಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಆ ನೀನು ನಿಂತಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಗರ್ವ ಪಡಬೇಡ ಗರ್ವ ಪಡಬೇಡ ಇದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನ್ರಿ ಇನ್ನಿ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ನನ್ನಿಂದ ದೇವರು ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗರ್ವ ಪಡಬೇಡ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧಿಸ್ಕೋ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭಯದಿಂದಿರು ಭಯದಿಂದಿರು ದೇವರು ಹುಟ್ಟು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಹುಟ್ಟು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರು ಹಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೋಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಯ ಈ ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯವನ್ನ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರೀಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಈ ಗೀವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಈ ಗೀವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಸಬು ಈಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಸಂ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಬ್ರದರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಓದೋ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹಂಗಲ್ರಿ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನ ಹಂಗೆ ಆದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ನ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರ ಡೇ ಟು ಡೇನೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಸಬ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಸಾಕು ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗಳು ಅಲ್ವಾ ಸಾಕ್ರಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇನ್ನ ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ನನ್ನ ನನ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸದ ಟೈಮು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಯ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸಂಡೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೆ
ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೋನಿಕನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಎಣಿಸಬೇಕು ಎಣಿಸಬೇಕು ಇದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರೀ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೊಂತೀವ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಸಿಸ್ತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹಾನಿಕರ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ರಿ ನಿಂದಿಸಬಾರ್ದು ಯಾರು ನನಗೆ ಅಪಮಾನ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಂಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಳೆಯೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಲಿಷಿಯಾ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಣ್ ಆಪನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನೀನೇ ಮಾಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಂದೆಯ ದೇವರ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದನೇ ಕೊರಂತಿಯ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಚನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಇರಲಿ ನೋ ಯು ನಾಟ್ ಯ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬ್ರದರನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆ ಕಾಲಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಬೇಕು ಆ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸುಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಆ ದೇಹಲ್ಲಿ ಸುಡಲ್ಪಟ್ರೇನೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕಡೆದಾಗ ಒಂದು ವಚನ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಎಪೇ ಸೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಸಸ್ ಏಟೀನ್ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರೀ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪದವಿ ಎಂತದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ದೇವ ಜನರೆಂಬ ಆತನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವು ಎಂತದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ನಂಬುವವರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮವು ಎಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾದದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ವಾ ಐಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋನೇತ್ರ ಕಣ್
ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ವಚನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದು ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶನ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆದಿರಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾದ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ಗೆ ಅದ್ಗೆ ಒಪ್ಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ಬಿಡ್ದಾರ ಮೂರು ಏನಂತಾರೆ ವಿಧವಾ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಮಾಡಿರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಗಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೈಲಿ ದುಡ್ದು ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡದ್ದವ ಅದ್ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಅದ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ಸಿದ್ಧಾನ ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದರ ಸೊ ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಸಹೋದರ ಐಕ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ನಾವ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ಥಿಬರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕನ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಯಾಜಕನ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಜಕನ ಏನ್ ಗುಣ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾ ಅದರ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನು ದೋಷ ಇಲ್ಲದವರನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಇವೆರಡು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾರ್ತೆ ತಗೊಳೋದಂತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಸುಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ನಶಿಸುವಂತ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಡಿ ದುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ದುಡಿಮೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಮನ್ ತಂಡೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಡೋದ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಪ್ಪ
ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೇಪಾಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಜನ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರು ಅದ್ರ ದೇವ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಬ್ರದ್ಗಳು ಯಾರಪ್ಪಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಆ ಸೂರಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಮೂರ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆ ದೇವ್ ಕೃಪೆ ಇಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನಪ್ಪಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೋ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೊ ಅದು ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೇ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಆಡಿಯೋ ಒಬ್ರು ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರು ಆಶೀಷ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಆ ಪಿಂಕ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ಲ ಅವ್ರು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಆ ಆ ಬ್ರದರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ದು ಆ ಇದು ನೇಪಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಸಹೋದರ್ಗೆ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿ ಆ ಸಹೋದರ ಬದ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸೊ ನಾವು ಐದು ಜನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೋದ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ವರೆಗು ಟಿಕೆಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಹೋದ್ರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀಷ್ ಬದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಜರ್ಕಿ ಹಾಕಿರೋದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಜರ್ಕಿ ಹಾಕಿರೋರೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀಷ್ ಬ್ರದರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಾಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸೊ ಲಾಡ್ಜ್ ಇಂದ ಇರೋಂತ ನೇಪಾಲ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ನೇಪಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು 
ಹಂಗೆ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಅದ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತದೆ ಇದು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾಮರ್ಸಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹಣಕಾಸ್ಕಾಗಿ ಬರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಆತರ ನಮ್ಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಹೋದ್ರ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರದರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೀ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ತರ ಸಂಗೀತ ಆಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂತ ಸಂಗೀತಗಳೆಲ್ಲ ನೇಪಾಲಿ ಭಾಷೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಗೀತಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರು ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಅವ್ರೇ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ಜನ ಅಣ್ಣಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿರಂತ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ನಮಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬರೀ ತೋಟ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೋಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋಟ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಬಡತನ ಆಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಪಟ್ಟಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮನೆಗಳು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೆಗಳೇ ಅಹ್ ಆದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಆ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೋ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ತರ ತೋಟ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ ಬರ್ದರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ನಾವು ಇರೋದ್ ಬರೀ ಐದೇ ಜನ ನಾವ್ ಐದ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಬ್ಬರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒಬ್ರು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ರು ಓದ್ ತಗೊಂತ ಇದ್ರು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ದೇವ ಕೃಪೆನ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಹ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಸಹೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಂದಿ ಐವತ್ತು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸಹೋದ್ರಗಳು ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರೇ ಜನ ಬರೋದ್ರು ಅತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಂಚಲವಾಗಿರಂತ ಮನ್ಸು ಬರಬಾರ್ದು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ ಗತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾರು ಅವತ್ತರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು ಅದಾಮೇಲೆ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಿ
ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವನ್ಗೆ ಯಾವ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರೋದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇರೋಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಮೋಸವಾಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡಬಹುದು ಮನ್ಸಿಂಗ್ ನಡೆಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರೋಂತ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಊರು ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಜರ್ಬಿಟ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ತರನೇ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಂತಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂತ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸರಿ ಇದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಂಗ ಗೊತ್ತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹಾ ಅಲ್ಲ ಕಾಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಳಿ ಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ ನಮ್ ತರ ತರಕಾರಿಗಳ ತರ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಒಣಗೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇ ಅದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿರೋಂತ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಸೇ ನಮ್ ಕಾಕಂಗಡಿಗಳಿಲ್ವಾ ಆ ತರ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯಂತ ಐಟಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎಲ್ ಬೇಕೋ ತಗೋಬಹುದು ಬಾರ್ ಅಂತಿದೆ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಇದು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕು ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಊರು ಆ ಊರ್ದ ಕಸನೇ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಧೂಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಣ್ಣೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವರ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಮಣ್ ಧೂಳು ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಲು ಪರೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚಪಾತಿ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆ ಊರು ಊಟ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೋಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹಾ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಿರಿ ಒಂದ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಎನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ರೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮುನ್ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಅದು ಉಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರಂತ ಇಟ್ಟಿಟೇ ಇಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೇಕು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಊರು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ತುಂಬಾ ಬಡತನ ಇದ್ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಟೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಸೋರು ಟೋ
ಕೆಲವೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಡೇವಿಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತದೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕ್ವಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೈಡೇ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಶನಿವಾರ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಭಾನುವಾರ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡುವಂತ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಳೆ ಎಂಬಂತ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೂಟನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕೂಟನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ವಂತ ದಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ song number 67 divya shirvadanta hale ilya paadu venu yamba vishesha da vaarte manana maadi penu a ಮಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಡಲಿಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುವೇತ ಸಯ್ಯ ಮಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸುಷಬ್ದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹನಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಡಲಿಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುವೇತ ದಿವ್ಯ ವಾಗ್ದನಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವೆನೆಂದು ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪಸು ವಾಗ್ದತ್ತವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮಾಳೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಶೋಧನೆ ಬಿದಿರಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ನಿರ್ಮಲ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ವಿಮಲಾ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ವೀಣಾ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಮಂಜಮ್ಮ ಅವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ ದಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಪೀಟರ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಕೊನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ದಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಜಪಂ ಸೇವಂ ಮಹಾ ಉನ್ನತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಂದು ಇಂದ ಭೂಮಿಯನ್ ಮನಮಕ್ಕಳಾಗ ಎಂಗಳ ಕಣ್ಣೋಗಿ ಪಾಕ್ರ ಎಂಗಳ ಅಂಬಿನ ಪಾಳೋಗ ಪಿದಾವೇ ಓರವರಂ ಸಾಹಮ ಉಲ್ಲವರಂ ಓರವರಂ ಸೇರಕೂಡಾದ ಒಳಿಯಿಲೇ ವಾಸಂ ಪಣಗರವರಂ ಮನುಷ್ಯರಾಲ್ ಕಂಡಿರಾದವರಂ ಕಾಣಕೂಡಾದವರಮಾರ್ಕಲೆಂಗಳ ಒಂದ್ರ
எல்லா துதியும் கனமும் மகிமும் கிறிஸ்தேஸ் மூலமாக நாங்கள் எடுக்கிறப்பா பா நாங்கள் நினைப்பதற்கும் ஜபிப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மேலான சத்தியங்களை கொடுத்து மட்டுமா எங்களை கண்ணினி போல பாதுகாத்து பராமரித்து போசித்து வழிநடத்து வந்தே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறப்பா அப்பா உமக்கு விரோதமாக குற்றங்கள் பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் தயவா எங்களை மன்னித்து எங்களை ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி காத்து கிறிஸ்தேசுவின் மூலமாக கூட நாங்கள் நன்றியும் திருஸ்வத்திரங்களையும் மறுபடியும் மேலெடுக்கிறப்பா அப்பா நாங்கள் கேட்ட ஒவ்வொரு சத்தியத்தையும் கேட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நாங்கள் விட்டு விடாதபடிக்கு எங்கள் இருதய பழைகளை எழுதி கொண்டு கிறிஸ்துவின் சாயலாக கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும் கிறிஸ்துவின் ஓட்டத்திலே நாங்களும் ஓடி முடிக்க தேவன் எங்களுக்கான அந்த அனுகிரகம் செய்யும்படியாக கூட நாங்கள் சிப்பிக்கிறோம் ச சத்தியத்தை பேசின சகோதரக்குடும் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அவருக்கு நான் பரிசு தாவி கொடுத்து அநேக வார்த்தைகளை அவர் மூலியமா வெளிப்பட்டு கேட்டு நடக்கவும் தேவன் எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாக கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க பலப்படுத்துங்க காத்துக்கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு ஜபத்திலே நினைவு கூர்ந்து எல்லாரையும் பலப்படுத்துங்க இந்த சிறு விண்ணப்பத்தை கூட எங்கள் கர்த்தரும் ரட்சிகரும் மீப்பரும் மேப்பரும் ஆகிய எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் ஜபத்தை எடுத்துக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே